estuve a punto de no poder entrar a mi cita porque tenía una tenía una tarjeta entonces me van a tener que hacer una cirugía y ahorita necesito comprar un medicamento también este es el super farm pero espero que no haya mucha gente porque es sábado y todo el mundo está esperando a venir a comprar porque cierran temprano por el Shabbat Ahorita ya están construyendo como otro tipo de casas más modernas, incluso los edificios que ya se ven así medios viejitos. Amigos, ya estoy de regreso en la casa, por fin. Y después de unas cortas vacaciones con mis amigas regresé. En la mañana me puse a ordenar mi maleta, ya me sequé el cabello, ya me lo arreglé. Y hoy fíjense que tengo una cita con un doctor. Ah, también cambié el refri de este lado como ustedes me habían dicho porque <ríe> sí, cierto, ya nos chocó estarlo abriendo por ahí. Antes de hacer el viaje quería hacer un chequeo con el dermatólogo porque me salió un granito muy extraño. Justo abajo de la pompi y es un granito que ya me había salido hace tiempo, pero está como... Es como una bolita dura, ¿saben? Y luego se hizo café y no sale, entonces eh, ya lo tengo bastante tiempo y a mí pues ya me preocupó porque a veces me duele y así... Y todos esos barritos y todos, todos esos granitos hay que irlos a checar mejor con el dermatólogo. Como mi cita es a las 10, como que todavía me da chance de desayunarme algo. Ahorita son como las 9 y... 9, 9, 26. Todavía me da chance de tomarme un cafecito rápido. Y eh, un yogurt. Porque les cuento, les cuento, amigos. O sea, la musqui desde que yo llegué me manda mensaje y me dice, ya empecé a hacer ejercicio. Desde las 5 de la mañana me para correr y yo, mmm, la musqui despertando, despertando a las 5 de la mañana para correr, jamás en la vida. <risa> y ya cuando llego, me dice, ya compré yogurts y compré cosas para hacer la dieta y para, para estar en forma. Y mírenlo, me fui de viaje y se puso bien activo la musqui. Yo creo para no deprimirse de que no estoy en la casa. Dice que en la mañana se va a correr y que luego después de correr viene a la casa y hace abdominales y no sé qué tanto. Y ayer que, ayer que llegué de viaje no grabé, pero nos fuimos a comprar cosas al súper porque ya no teníamos muchas cosas de refri. Y él como empezó a comer diferente, eh, necesitaba otro tipo de alimentos. Entonces él compró pollo, yogurt, eh, compró esta cosa aquí, ¿no? Y no sé qué tantas cosas... Eh, súper beneficiosas para el cuerpo, muy saludables y pues ya lo acompañé y yo compré también unas cositas para mí entonces me dijo, pues tú también deberías de comer más saludable y que los dos y que no sé qué, así es que pues yo también pues voy a empezar a, a comer saludable como la musqui ayer comimos eh, pechuga hervida con jitomate y quinoa creo eso, es algo raro no, no recuerdo el nombre, es como arroz pero no es arroz, es otro tipo de arroz amuski rabana o amuski, eh, ahora va a ser amuski el saludable porque está haciendo todo lo posible por bajar de peso y verse más más fit y pues yo amigos mientras me voy a comer mi delicioso yogurt, voy a esperar que de la hora para salir, creo que tengo que salir de aquí a las 10 Michi, me extrañaste gordo ¿Sí, precioso? ¿Me extrañaste? Ay, oh, se me embarra. Voy a grabar por allá porque nunca he ido por esa zona. Amigos, tuve que tomar un taxi porque el autobús... Justamente cuando iba a llegar a la estación, vi que pasó. Chequé y pasaba en otros 10 minutos, así que iba a llegar tarde. Así que tomé un taxi y está súper rápido. Estamos como a 15 minutos, pero caminando es como media hora, así que... Esta es la zona por aquí. Amigos, creo que es aquí. No estoy segura. Dice que es dentro del centro comercial. Hay una cosa que ahí es un cabit digital. No hay nadie. Está cerrado. Y 
Isso será? Não será? Marcado. Esse aqui é o lado da nossa escalera. Não sei. Sim. Amigos, acabo de sair do doctor. Era aí arriba, ao lado. Este, pero ya, ya me checó y estaba yo preocupada la verdad que este lunar fuera cáncer o algo porque por lo que sé es que salen unas bolitas y duelen entonces sí me preocupaba, ya vine a checar, me revisó y todo me dijo que no era cáncer solamente era como un absceso pero que sí tenía que quitarlo con cirugía, se puede quitar con cirugía o simplemente dejarlo ahí pero dice que no va a salir, entonces si lo dejo ahí va a estar por siempre y es un granito que me duele, entonces me van a tener que hacer una cirugía y ahorita necesito comprar un medicamento también eh, para estármelo poniendo. Así que vamos a esta farmacia. Espero que aquí vendan lo que necesito. Vamos a ver. Miren, este es, esto, todo de aquí es como de puros doctores. Puros doctores y es como un mini centro comercial. Vamos a pasar también al centro comercial. Esta farmacia de aquí no tenía el medicamento. Así que voy a buscar en otra farmacia que está por allá afuera. Estuve a punto de no poder entrar a mi cita porque tenía una, tenía una tarjeta que con esa tarjeta yo vengo a mis citas regularmente pero una vez se me perdió y, y saqué otra tarjeta y ya después con el tiempo encontré la que había perdido y entonces ya tenía dos tarjetas y, y, una, y una de ellas no funciona la otra así entonces con las prisas agarré la que no funcionaba, me vine, pasa mi tarjeta a la doctora y me dice, no, no sirve tu tarjeta. Y yo, ¿cómo que no sirve? Y me dice, sí, no, no puedes tener tu cita. Y yo, ¿cómo que no? Y me, me alteré porque las citas con estos doctores a veces no tienen mucho espacio y te la dan como para un mes o como para dos meses, dependiendo de cómo estén de espacio. Entonces dije, no, yo necesito sacar mi cita porque pues esperé mucho tiempo para tenerla. Como que me ayudó con la aplicación que uso de esto de los doctores y algo movió la señorita ahí en mi aplicación y ya me pudo dar la cita, pero tuve que esperar a que pasaran como todos los que estaban ahí esperando hasta que hasta, hasta yo poder entrar. Pero bueno, ya me quité esa espinita. No es cáncer, amigos, no tengo cáncer, pero la verdad que sí me preocupaba. Y el super fan que vi estaba para allá. Entonces vamos a ver. Ah, también necesito pasar un cajero. A ver si veo un cajero por aquí. Ay, está cayendo agua del aire acondicionado. Me cayó en la cabeza. Bácala. Ese es el Super Farm. Pero espero que no haya mucha gente porque es sábado y todo el mundo está esperando a venir a comprar porque cierran temprano por el Shabbat. Pero bueno. Sí, hay mucha gente, amigos. Vamos directo a la farmacia. Uh -huh. com. No sé si necesito número. Vamos a ver. Mientras voy a comprar este de neutrógena. Que es para exfoliar la piel o algo así. Y ya tengo mi número para esperar. 173. Voy a ir en el 170. Esperé en la fila como media hora y no tenían la medicina. Mm. Qué coraje. <risa> ya voy camino a la casa. Y estoy viendo que el camino. Estoy como a 20 minutos caminando. Así que. Me hace falta caminar un poco, hacer ejercicio, así que me voy a ir caminando. Hola señor, que volteo. Puse una música, tengo mi mapa para llegar. Espero que llegue, tengo 50% de pila, así que espero llegar. Si no me voy a perder, no voy a saber llegar a la casa. están construyendo como otro tipo de casas más modernas, incluso los edificios que ya se ven así medios viejitos los tiran y vuelven a construir unos edificios nuevos como más modernos, he visto que ya son unos construyen ya de color como gris, como otro tipo de colores, pero no colores como muy vibrantes, ¿saben? como que todos los colores aquí de las casas son como colores muy claros, ya llegué amigos, ahí está mi parquecito que de hecho pusieron ya pavimento y cambiaron todo y no he tenido oportunidad de venir a ver cómo, cómo quedó el parquecito y... ¡Ay, qué bello! Miren ese gato negro Dicen que es de mala suerte los gatos negros pero yo la verdad no creo, ¿eh, amigos? ¡Ay, son bien preciosos! ¡Bichi! ¡Bien chiquito! 
<risa> ya se escondió. Pero no son de mala suerte los gatitos, amigos. Solamente de las películas y todo eso y la serie les han creado mala fama. No los traten mal, pobrecitos. Es también como esos eh, lechuzas, ¿no? O búhos, o no sé. Que por las películas también les hicieron mala fama y ya la gente los veía y los mataba porque decían que eran brujas. Son animalitos, o sea, ¿qué mal le hacen al mundo? Pobre? Nosotros les hacemos mal a todos los animalitos. Ellos estaban ya desde antes que nosotros eh, existiéramos y pues nosotros pr prácticamente llegamos a arruinarnos la vida, pobrecitos. Entonces hay que cuidar los animalitos, la naturaleza, todo eso, porque son parte de nosotros. Si ellos no existieran, nosotros no podríamos existir porque son parte de un ecosistema que todo está conectado. Entonces hay que cuidar la naturaleza, amiguitos, ¿eh? Entonces ya llegué a la casita. ¡Sí! Ahí está mi casa. Casa, casa. Ya llegué. Cansada, cansada. Pero bien, me siento bien que caminé media hora. Estuvo bien el caminar. ¿Dónde está mi gatito? ¿Dónde está este pechito? Ya se escondió seguro. ¿Dónde estás, gatito? Ahí está el bichi, amigos. No quiere salir hoy. Nada más quiere estar ahí metido. Como hace calor, se mete abajo de la cama y está bien fresquecito ahí. Miren, haciendo vestida hoy, me puse este shortcito de florecitas con esta blusita. Me puse el collar que me mandó Mel y una chica en la calle me dijo que tenía atrás como la etiqueta. Pero solo el hilo. <ríe> como me la compré en Malta no tenía con qué cortarle el cordoncito que viene. Porque ya no son de plástico, son como de tela y está difícil cortarlos, no lo pude cortar. Pero aquí son buena onda, o sea, te ven la etiqueta y te dicen, oye, traes algo ahí atrás colgando <ríe> la etiqueta y eso y te dicen, ¡Bichi! ¡Gatito! Bichi. Ya no se me ven tan amarillas Ya con el paso de las lavadas y eso Como que ya se empiezan a aclarar un poquito No he encontrado ese shampoo que me han estado diciendo ustedes Que es el shampoo gris Gris Es el shampoo morado Que es para que se te vean mejor las, estas luces O rayos, rayitos como le digan Pero no lo he encontrado Y he pasado a varios sitios Y no, o no hay, o no tienen Y pues ya A ver si me voy a una... Me voy a ir a un lugar donde vendan específicamente cosas para el cabello porque he ido a varias tiendas como farmacias y esta, pero no lo venden. Quiero ver las noticias porque ahora que me fui de vacaciones cambiaron por el nuevo ministro de Israel. Ya hay uno nuevo, pero no sé qué relajo traían ayer. Como que iban a volver a votar, ya no entendí, entonces quiero ver las noticias. Para ver qué pasó, si sí se va a quedar un nuevo ministro, porque el que estaba anterior duró un bastante tiempo en su puesto. Y este nuevo pues es nuevo y viene a hacer muchos cambios. Uno de los cambios es bajar eh, los costos de la electricidad. Porque ¿saben de cuánto nos llegó el recibo de la luz este mes? Nosotros así estamos en shock, en shock, porque nos llegó de mil shekels el recibo de la luz. Y estamos que no nos la creemos, o sea... Ahorita sí, a ahorrar todo lo que podamos de, de electricidad. Pero yo creo que nos llegó súper alto el recibo porque pues todo el día prácticamente yo estoy con el aire acondicionado, amigos. Pero es que no se puede sin el aire acondicionado. Hacen unas temperaturas a veces desde 40 grados y uno aquí encerrado en la casa pues como que no puedes estar nada más con el ventiladorcito porque no te ahogas. Se siente que te ahogas del calor que hace aquí a veces. Y yo no puedo estar sin el aire acondicionado, amigos. Entonces yo creo por eso nos llegó súper alto el recibo. Y también nos dormimos con el aire acondicionado. O sea que el aire acondicionado día tras día tras día está funcionando. Por eso yo creo que nos llegó súper alto el recibo. Ay, ya llegué. Me siento bien cansadita. Ay, qué caminata di. Esta cosa de atrás es la de la cámara. Esta cosa es de la cámara. Se me olvidó llevármela. Pero como ando con la bolsa chiquita esta... Pues a veces no, 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 no puedo meter este ni el selfie stick y ya nada más traigo la cámara así con su cuerdita. Y en lo que estuve esperando ahí la media hora que me pasé esperando para ver si tenían la medicina que, que yo necesito, pues estuve viendo ahí las cositas que vendían y encontré este que es como para exfoliar la piel de neutrógena, neutrógena, neutro, como, como se pronuncie. Es el Pink Grape 
Fruit Daily Scrub. Dice que limpia gentilmente, purifica y vigoriza para tener una radiante complexión. Algo así. <risa> Creo que no traduzco muy bien el inglés. <risa> Ustedes me entendieron para qué es, ¿no? <risa> es para que se te vea súper limpio y los poros que se cierren un poco, ¿no? Y se te vea la piel como más radiante. Me encanta, a mí me encanta. Ya saben, a mí me encanta todo esto que tenga que ver con lo, lo de la piel. Ahí en México yo tomaba muchísimo este de Coffee Mate. Este lo compré ahora que fui a Chipre. Es una cremita que le da un saborcito bien rico al cafecito. Mamá también se compra sus botes enormes de esto, de crema, para hacerse su cafecito. Y siempre nos acostumbrábamos a tomar nuestro cafecito con crema para ver las telenovelas en la noche antes de ir a dormir. Pues bueno, amigos, este... Voy a tomar mi cafecito, voy a descansarme un poquito de la caminata que di, que nunca hago, nunca camino tanto, por eso hasta me, yo me sorprendí de que quisiera caminar. Entonces voy a hacerme un cafecito, amigos, voy a recoger un poco mi ropa, porque de que llegué solamente la saqué y medio la acomodé ahí. Y pues bueno, eso es lo que voy a hacer, no tengo mucho desastre, saqué una pechuga para hacerme ahorita de desayuno, bueno, más bien ya comida, una pechuga, la dejé aquí descongelándose, me comí en la mañana un yogurt... Con 0% calorías para dieta, ¿eh? La musqui no me va a ganar. Yo también voy a estar flaca como la musqui. Este, me voy a hacer esto. También, también compro, miren, la musqui compró sal del Himalaya que dicen que es buenísima, que, que, que no tiene tanto, que no te perjudica tanto como la sal normal. Bueno amigos, ya quedó mi ensalada de pollo con aguacate, tiene unos pedacitos de zanahoria, bien rica. Y pues bueno, voy a comer ahorita, voy a esperar a que llegue la musqui. Pero antes de que llegue quiero editar el vlog para poder ver una película o, o a ver si tiene otros planes a la musqui. Pues bueno, provecho.